actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Buscar cosméticos no es fácil y cada día es más difícil porque vamos a la farmacia, vamos a las tiendas de lujo, vamos a todas partes y hay cosméticos preciosos, colores, con perlas, sin perla, con brillitos, sin brillitos. Pero cuando estamos comprando, yo les aconsejo que no nos fijemos solamente en el precio porque nos puede salir caro. A veces cuando compramos algo muy barato porque creemos que estamos haciendo un buen negocio, eh, vemos que al otro día amanecemos con el ojo eh, que está supurando o, o que nos está llorando en medio de una fiesta y entonces sí que la hacemos porque tenemos que ir al médico y nos sale más caro. Por eso es tan importante aprender qué contienen los cosméticos, aprender a leer. El 78% de todas nosotros no leemos de qué están hechos los cosméticos, ni sabemos. Y por ejemplo, el color rojo es uno de los más peligrosos que hay. Por eso cuando uno va a comprar un rojo, tienes que ver de quién lo compras, porque tiene un, un material, no me acuerdo ahora exactamente qué era lo que contiene, si es un, un óxido o qué cosa es, pero yo sé que hace daño. Por eso es que hoy tenemos de invitada aquí a Beatriz Llanes, que nos va a explicar cómo nosotros podemos escoger esos cosméticos sin que nos haga daño, qué tenemos que buscar cuando lo vamos a comprar. Bienvenida Beatriz, explícanos porque hay mucho que explicar sobre cosméticos, veo que tienes ahí una variedad increíble, colores preciosos, pero por ejemplo, ¿dónde yo sé que ese cosmético no me va a hacer daño? Okay. ¡Ay, lindo! Específicamente, Magali, has hablado de un tema que me apasiona muchísimo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque de verdad la cosmética es tan amplia, pero nosotros tenemos que eh, sanarnos, tratar de que por muy linda que nos veamos el maquillaje, pero ¿qué tipo de maquillaje nos estamos colocando? Claro. Y una de las cosas que está haciendo tanto daño, y vuelvo y lo repito, y es como mi campaña, el plomo. Ah, ese es lo que yo decía, el plomo. El plomo yo decía óxido, perdonen. Sí, el plomo... <risa> o monóxido, o dióxido, todo lo que diga, sean estos derivados, están haciendo mucho daño en la piel. Y vuelvo a decirlo, y recordar que la piel es el órgano más grande que tenemos, llenan todos los poros y directamente, todo lo que tú te colocas en tu piel va directamente al torrente sanguíneo y después al cerebro, o sea, todo. Entonces, el plomo que hace te da Alzheimer. No es casualidad que wow. la mayor, el mayor número de, de, de casos de Alzheimer son las mujeres. ¿Y dónde está el plomo eh, que da la piel? El plomo no se lo colocan a, la, a, los, a, los, a los labiales, se lo colocan a los, a los cosméticos, a los rubores. Y una de las cosas que, que a mí me, me dio la, la inquietud, y por estos 10 años que llevé formulando esta línea, de solamente no solamente traer un color bonito, no solamente decir, ah, yo quiero lucir ese, ese tono rosado, ese tono fucsia. Fueron 10 años de investigación, 10 años de formulación, totalmente mineral. Prácticamente como hacía nuestra abuela o nos hacíamos antes, se maquillaba así, el pistilo de la flor, pero mineral. Entonces, bien, bien interesante el tema, Magali. En la parte de atrás de los cosméticos, dice algo de lo que... Exactamente, todo lo que dice Dios. Me tengo que poner espejo para leerlo, pero vamos a, <risa> bueno. a decirle a ella que me diga qué es lo que dice aquí. Bueno. Aquí es que te dice los ingredientes los que contienen. Los ingredientes que contienen, en, en este caso estás leyendo todo lo que es la gama de, de los colores, pero siempre tengamos cuidado cuando vamos a la hora de comprar, de adquirir un producto, por muy bonito que se vea, tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque el maquillaje muchas veces en vez de rejuvenecer está envejeciendo la piel. Magali. Pero es que las personas no se lavan la cara o es porque se lo ponen mal. No, dos cosas. Tienes que cuidar tu piel, pero también qué producto estás usando para cuidar tu piel. Claro. Y te pongo un ejemplo. Nuestro desmaquillador, que quiero que lo leas y lo tengas en tus manos. Nuestro desmaquillador by Lawrence no solamente es una fórmula que eh, te va a ayudar a retirar el maquillaje. Por ahí hay un mito que usas aceite menen, que uses vaselina, que uses... Esos son mitos y están haciendo mucho daño en la piel. Hay mucha gente con bolsas, con ojeras. ¿Por qué? Porque el aceite si no, no, no tiene por qué estar dentro, dentro de tu piel. A menos que sea un aceite mineral combinado con otro, otro tipo de producto para llevar el, el beneficio que en verdad queremos. Entonces este desmaquillador, ejemplo, nuestro desmaquillador libre de aceite, pero no solamente es eso, sino que también te va a ayudar a rejuvenecer el área de los ojos, el contorno, porque contiene extracto de manzanilla, 
la manzanilla es una flor maravillosa que Dios colocó. Sí. La manzanilla es un antiinflamatorio. De la... toda la vida le han dicho a uno, ponte unas bolsitas de manzanilla <ríe> que eso te quita la bolsa. Exactamente. Sí. Pero aquí lo tenemos envasado en este vaso, en este envase muy elegante. Sí. ¿Con, con Entonces, un Kleenex o con agua? O con... Algodón, tomamos algodón y ahorita uh -huh. te lo voy a hacer directamente. Vamos a tomar algodón y vamos a remover tanto el maquillaje como las partículas. Ayer una persona me decía, aquí no estoy maquillada, le dije, colócatelo, y le salió mucho. Claro. Cuenta. ¿Por qué? Porque estamos, estamos en el medio ambiente. Exacto. No estamos en una cápsula. Entonces, primero vamos a desmaquillar, pero bien importante, lean las, las instrucciones y lean lo que contiene. Y aquí tenemos este fabuloso desmaquillador que contiene manzanilla y tiene también extracto de pepino. Maravillosas las dos cosas, porque el pepino tengo entendido que te refresca y te relaja la piel, ¿no? Exactamente. Ahora bien, para uno maquillarse, sobre todo los ojos, que es uno de los problemas que tenemos las mujeres, que hoy en día se usa que estemos maquilladas. Yo todos los días trato de, de aprender un maquillaje. No sé si les gusta este, pero bueno, aquí me lo cambié, porque el otro día leí o alguien me contó que lo que yo me estaba haciendo, que era ponerme la sombra en la parte movible, Solamente ya está out. Ahora hay que ponérselo todo claro y entonces el chispito este, así. Y hoy fue el primer día que me hice este maquillaje. Y está <risa> preciosa y de verdad, este Magali, yo te felicito. Ay, gracias. No, lo noté enseguida, pero este próximamente vamos a tener nuestro taller, nuestro taller de maquillaje. Y no solamente va a ser un taller de maquillaje, va a ser un taller donde vamos a aprender los niveles de contraste. El tipo de contraste, color de cabello, color de la piel, color de ojos, cuáles son los colores que te benefician cuáles son los colores de la tendencia, cuáles son los colores que te rejuvenece, que te hacen lucir más fresca. ¿Eso tiene que ver con lo que uno se pone en la ropa o, o se supone que la paleta de colores que, que, que a ti te quede bien, te la pongas, te vistas de rojo, de negro o de cualquier color? Ok, eso no te voy a adelantar el taller. Ah, no. <risa> ya, ya quiere la clase gratis. No, en ese taller vamos a aprender primero qué nivel de contraste tú tienes. Ajá. No sé si se acuerdan de Blancanieves. Blanca sí, claro. Nieve, Solamente les voy a decir esto, Blanca Nieve entra en la categoría de un contraste alto, pelo negro, piel muy blanca, blanca. Sí. entonces vamos a explicar en ese día, en ese taller, qué colores le beneficiaría a Blanca Nieve. Pues a, a mí apúntame, ¿y cómo se apunta uno? ¿Ya se puede apuntar uno para sí, el taller? ya podemos apuntarnos, tenemos la fecha, va a ser el 18 de agosto. Ah, yo estoy ahí. Ok, así que tenemos aquí a Magali, va a ser también Magali mi modelo de, de, de una edad divina que tienes Magali. Después de los 50, para ser buena conmigo, para que para que nos quedemos. Antes la gente se quedaba en los 30, ahora yo me quedaba más o menos en después de los 50, que es más o menos la misma cosa. Exactamente. Yo tengo muchas preguntas que hacerte, porque por ejemplo, nosotros cuando nos vamos a maquillar, nos ponemos una base. Eh, antes de, de la base nos ponemos un humectante, te quiero decir. Exacto. Pero en los ojos, ¿qué nos podemos poner? Porque cuando te pones la crema, a veces se cuartea. Eh, ¿Cómo es el asunto de, de maquillarse uno los ojos sin estropeárselo? Ok, bien importante. Eh, tú has dicho una palabra clave, el, el humectante. Uh -huh. okay. Primero limpiamos, tonificamos y una piel humectada es como el lienzo, digo yo. Nadie Exacto. se pone a, a pintar en un lienzo que está sucio. Claro. El lienzo debe estar bien estiradito y bien bonito, pero en este caso vamos a cuidar la piel con una crema de ojo. ¿Verdad? Tenemos la crema de ojo primero, humectamos el área de los ojos y luego colocamos un concealer o una base primer para... Eh, evitar que se cuartee y que haga todo eso. Pero, por ejemplo, te pones la crema de ojo y tienes que esperar un tiempo. No, no, no. Si es una crema de ojo buena, buena inmediatamente tu piel la va a absorber. Si bueno, es una, se puede poner uno mucho tampoco, me imagino. Es un poquito, es, un es una chincito. cantidad, pero bien importante que la crema de ojo que usemos no sea una crema espesa. Ni grasa. Tenga grasa, porque no es petróleo lo que te tienes que colocar en los ojos. Mm. Es algo que sea botánico y mineral, como es ¿Tú tienes crema de ojo también? Eh, sí, tengo también crema de ojo. ¿Y de qué está hecha la crema de ojo tuya? Eh, la crema de ojo de nuestra línea, nuestra fórmula, tiene extracto de manzanilla, tiene eh, cúrcuma, que, hay, ah, que sí. la cúrcuma es un ingrediente importantísimo, porque la cúrcuma ayuda a dar fortaleza a la dermia, a la epidermia, y por lo tanto estira la piel. Tiene péctidos. ¿Ya? que hay diferentes tipos de péctidos también, y me gustaría muchísimo, Magali, en la próxima sesión, porque yo sé que vamos a tener otra sesión, claro. explicar un poco más profundo sobre lo que es, todo lo que es el péctido, lo que hace en la piel, todo lo que hace el colágeno, la elastina y todo eso que podemos hacer. Es muy importante, porque nosotros cada día vivimos más tiempo, y cuando vivimos tanto tiempo queremos poder caminar, brincar hasta cierto punto y lucir más o menos lo mejor que podamos, mirarnos al espejo y no tenernos odio, porque yo tengo personas que he conocido que me dicen, no, porque yo ahora no me quiero ni mirar al espejo. No, tenemos que mirarnos con un espejo de ese de más 50 
y vernos nosotras mismas sin piedad, porque es la única forma de salir a buscar las cosas que nos hacen falta, porque si nos engañamos y no nos vemos, pues creemos que estamos como de 30, y no es así, todos los años vamos perdiendo un poquito, y lo tenemos que recuperar a base de crema, de aceititos, de alimentarnos bien y de querernos mucho, porque si no nos queremos también se nos nota. Es muy importante. Exactamente, Magali. El lema de mi compañía es, primero conoce tu tipo de piel, segunda, usa tus productos diariamente y tercero, ama tu piel. Ámate, tienes que amar. Claro que sí. Y con eso nos vamos un momentito a un pequeño eh, comercial y vamos a volver, pero con una sorpresa. Ella nos va a enseñar cómo se maquillan los ojos hoy en día con los productos de Bailaurin Cosmetic. Enseguida volvemos. Bueno, ahora aquí estamos de nuevo, pero ahora sí vamos a ver cómo se pone el maquillaje, ¿eh? porque una cosa es decirlo y contarlo, y ahora tenemos una modelo espectacular que nos, que tiene 20, muchísimos años, 20 más, 22, Esto, el otro día cuando le dije que tenía 20 me dijo, no, tengo más, tengo 22, ok, de 22 años que nos van a demostrar cómo se maquilla el ojo y la ceja, ok, así que ahí, aquí las dejo para que nos muestres cómo. Okay. ok, como les te prometí, como les dije que le íbamos a explicar, vamos a usar primero el desmaquillador. ¿okay? El que es a base de manzanilla a y pepino. De manzanilla, pepino y completamente hoy free. Vamos a desmaquillarle, a retirarlo, siempre, siempre con toquecitos. ¿Ok? Circular. Bien importante. Mira hacia arriba. Okay. Pues tú sabes que yo me lo quito a lo bruto. No, a lo bruto no. Sí, porque yo le doy de punta a punta. No. Mira, la técnica, toquecitos y lo retiras, ¿ya? ¡Wow! Ok, primer paso. Completamente libre de aceite y queda en esos ojos bien espectaculares. Y gracias Adriana por, por estar acá hoy. Un placer. Quiero contarle, Adriana también es, es una chica by Lawrence, porque sí, ella sí. usa los productos by Lawrence. Uh -huh. ¿Eso es alguna base antes de...? Este es el... El, para preparar el párpado, ¿ok? Este es para preparar el párpado. Vamos a colocar el concilier o corrector en crema. En este caso, ella es de él, de, su té es, es tendencia amarillita, como casi todas las latinas. Sí, ¿ya? yo también. Tenemos esa tendencia. Entonces ya van a ver la diferencia entre este corrector o concilier, mira para arriba, en crema. Y te va a fascinar lo que te voy a contar, Magali. Tiene aceite de coco. ¿Y lo puedes usar lo mismo en la ojera que en el párpado? Lo puedes usar en lo mismo en la ojera que en el párpado. Mira qué bien. Y para, para todo el público le traje también otro tipo de concilio. Tenemos este en crema y el líquido. Mira la diferencia. Ay, sí. Ok. Como abre el ojo, sí. Inmediatamente. Uh -huh. Y eso es bien importante porque no tiene talco. Es algo que quiero que sepan. Nuestro concilio, nuestra fórmula no contiene talco. ¿Me dejas pasar el dedo? Claro que sí. Ella, ella es bien inquieta. Me encanta Magali. Ok. Entonces, eso besito desaparece. Porque hay veces que cuando uno compra una cosita de esa en crema para ponérsela debajo de la sombra, lo que pasa es que es algo pesado. Y como que uno siente que le tumba el ojo, ¿no? Entre eso, la sombra, el, el, el lápiz y todo el lío. Pero esto, yo cogí un poquito para probar precisamente y te digo que es suave, pero como si fuera de seda. Exactamente. ¿Sí? Exactamente. Yo sabía que te iba a fascinar. Entonces, bueno, ya estamos preparando acá la base del concilio para la, el párpado. Y voy a, a, a colocarle ahora, mientras lo absorben un segundo, nuestro fabuloso Fix, Brown Fix para las cejas. Oh. Esto te va a fascinar. Bien importante también es mineral. Nuestra formulación es toda mineral. No contiene ningún tinte, tanto ni ceja ni, ni pestaña, porque eso está haciendo mucho daño, Magali. Eso es para las cejas, con ese cepillito. Con este cepillito. A ya ver. tú vas a ver. Y la idea bueno. es que nuestra modelo también ella se lo pueda hacer en casa. Lo va a hacer aquí para que todas vean lo sencillo que es. Y te va a durar todo el día, 24 horas, porque una vez que la piel lo absorbe, él no se cae. No estás tropezándote que si besaste al nieto, que si besaste al hijo y le dejaste el, la, el lápiz colocado en la ropa. Esto no. Entonces lo peinas hacia arriba 
Y mira qué lindo. Miren qué lindo. ¡Wow! ¡Qué ceja! Sí. Bellísima, Se ve barba. Sí. ¿Okay? ¿Y eso dura el día entero? 24 horas. Yo tengo que comprarme eso. <risa> sí. <risa> Ella lo, lo, lo voy a dejar para que ella luego también se lo hagan en, en cámara, para que vean en las que están allá en la casa, que es que, ah, no, lo apliqué lo bonito porque la cosmetóloga, la maquillista lo aplicó, no. Tú te lo vas a aplicar también y va a quedar precioso. ¿Ahora se lo va a aplicar? Sí. ¿Qué quiere? Listo. A ver. Mira. Wow, sí, en un momentito. En un momentito, Magali. Mm. Te, yo sabía que esto te iba a fascinar. Sí. Que eso se llama Brown Fix para las cejas. Para tener esas cejas bien, bien lindas y maquilladas todo el día. Ok, entonces luego vamos ahora, le voy a aplicar una sombra totalmente mineral de base en el ojo, como estábamos hablando, que primero vamos a, a colocar un tono. Claro. Entonces, ¿Eso es crema o es polvo? Es polvo, pero mira cómo se ve. Sí, se ve como si fuera se una crema. como si fuera una crema, porque esa es la diferencia entre una, una, una sombra con pigmentos minerales formulada para que no haga daño, no tiene nada de dióxido, no tiene talcos, no tiene nada de que te va a dañar la piel. Y es bien importante en las fotos, Magali, cuando la persona usa un producto bueno de calidad botánica, en la foto tú empiezas a, dar, a ver la diferencia y la gente te empieza a ver la diferencia. Una cosa es sentirla y otra cosa es verla. Aquí tenemos este tipo de, de sombra. Qué bonito se ve. Se ve precioso. Entonces, bueno, vamos a colocarlo en el otro párpado. Um, bien importante. Ejemplo, Adriana tiene un tipo de ojo almendrado. Y eso lo vamos a aprender también en el taller. ¿Qué tipo de ojo tú tienes y cuáles son las, 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 las fórmulas o las sombras? El tipo de maquillaje que te, que te realza. El ojo pequeño tiene una técnica. No se puede estar maquillando el ojo pequeño completamente, hacer un trazo hasta el final, uh -huh. porque lo, empequeñe, lo hace más pequeñito. Entonces aquí tenemos a Adriana que tiene un párpado precioso. Y listo. ¿Ok? Mira. Bien bonito. Entonces vamos a colocarle ahora una sombra contorno, lo que llamamos sombra contorno. Aquí tenemos nuestra paleta de, de maquillaje y vamos a colocarle una sombra contorno a Adriana. Son trasluces. Trasluces son, y tenemos las la, que son mate y son también con un poquito de brillito, como le dices. Pero, pero no, no es mejor para la mujer que tiene más de 50 que sea mate. Sí, eso... Magali, me están tomando todos los tips que voy a dar el día del taller. ¡Qué increíble! Ella porque ¡Qué se, increíble! Después que yo cumplí los 50, tuve que aprender muchas sí, cosas. Exactamente. Y eso es bien lindo, Magali, porque ¿sabes que eh, Me gusta mucho hablar sobre la edad 50, 60 y 70. Porque y son adelante. edades maravillosas, edades que de verdad, mujeres que están allí, puedes lucir muy bien, puedes rejuvenecer tu piel, pero lo, cuando tu espíritu es joven, lo sí. demás se transmite. Entonces Magali, Magali me está tomando los temas para ese día. Así que sí, vamos a hablar sobre lo, la, las pieles de 30, de 35, 39, los colores que mejor le asientan y también las de 50, 60. Y esas mujeres de vivencia, porque una mujer de 70 años es una mujer que tiene vivencias. Y lo que pasa es que es amiga mía, pero no se preocupe. <risa> Muy bueno. Es, por, por, es la única persona que ha dicho en cámara que una mujer de 70 es que tiene vivencia. Okay. ok, así es. Es que algo que te quiero decir, es que yo me quiero ver como Magali cuando yo tenga la edad de Magali. Eso es lo que es la proyección. Voy, voy a hacer una escuela, porque todo el mundo me dice, cuando sea grande quiero ser como tú. <risa> voy a hacer una escuela de ser como yo a la edad mía. Definitivamente, Magali. Tú eres un ejemplo de, de, de vida. Así que... Y mira que te ves muy bella. Y ahorita quiero hacer algo contigo, Magali, si me lo permites. Eh, ¿Te atreves? Eh, sí, claro que sí. Yo quiero hacerte el pues maquillaje. Mi, no, eh, creo que no vamos a tener tiempo. Desdichadamente me hubiera no. gustado, pero lo vamos a tener que dejar para la próxima. Okay, porque bien. es mucho mejor que termines el ojo con ella y así que todo el mundo pueda ver el cambio de, 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 de cuando empezó, ahora como le estás cambiando y abriéndole la mirada y luego que le estás alargando a base uh -huh. de sombra y haciéndole el ojo como más almendrado, ¿no? Exactamente. Difuminando, uh -huh. vamos difuminando y vamos a, 
a, a sellar con, con nuestra sombra acá, contorno hacia afuera. Ajá. Y luego vamos a colocar la máscara de pestaña. Sé que el tiempo en la televisión es... Sí, desdichadamente super, corre. Súper, súper corriendo. Pero eh, hoy solamente vamos a trabajar sobre los ojos, ¿ok? Es Hoy, que las mujeres nos ponemos a hablar y nos ponemos a hablar de estas cosas y la verdad que se nos pasa el tiempo, porque de, no nos damos cuenta de, nos ponemos a hablar que de colores, que de esto, que lo exacto, y se nos van las horas. Y en la televisión el tiempo sí tenemos que contarlo, pero sí. si no, olvídate que nos quedábamos maquillándonos y pasándola el bien. El siguiente paso, mira, quiero que veas cómo es este cepillito, nuestra máscara de pestaña, nuestra fórmula de la máscara de pestaña está enriquecida con vitamina A, vitamina E y aceite de castor. Sí. El aceite de castor es lo que usaban las abuelas para ponerse sí, por las noches, ¿verdad? Sí, exactamente. También se la, es llamado, muy reconocido como aceite de ricino. Entonces, esto hace que la, la pestaña se nutra. Claro, las no se parta. La, las pestañas se mudan tres meses, cada tres meses, y es bien importante no estarnos contaminando con amonía. Eso es uno de los ingredientes que debería, yo soy una de las que estoy en campaña, que debería de ser eliminado de las máscaras de pestaña. Ya, ya empezó la cosmética a eliminarlo de los tintes, pero todavía en las máscaras de pestaña existen. Wow. Entonces, eso hace muchísimo. Mira cómo le ha crecido esa pestaña. Entonces, miren la diferencia entre. Es que yo quiero ver la otra. Ok. Wow, sí, la diferencia es bastante grande. Tenemos a Adriana con esta máscara antialérgica completamente porque es bien, bien mineral y bien natural. Mira esa máscara, miren esa, ese ojo y el otro, el, el otro ojo. Bien lindo. Ok, lo vamos a colocar acá. Él tiene un cepillo inteligente que las está peinando hacia arriba con el movimiento que estamos haciendo. Y un tip que les voy a dar antes del curso. A la máscara siempre es bueno colocarla tres, tres capas. La colocamos, eh, colocamos el, el brush, el rubor, y luego volvemos a colocar. Colocamos el labial y al final ya nos volvemos a colocar la tercera capa. Bueno, pues con eso que estamos aprendiendo en el día de hoy, nos tenemos que despedir porque el tiempo se nos acaba. Pero como siempre los invito a que la próxima semana estemos de nuevo con Beatriz Llanes enseñándonos todo lo que sabe de cosmetología. Y eso es mucho. Aquí en, Lord, en By Lawrence Cosmetic eh, con sus productos tan especiales. No dejen de buscarlo. Abajo tienen la dirección y el teléfono donde pueden contactar con ella. Hasta la próxima.